हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस वी जेड एनाथ आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक शक तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक शक के बारे में इलेक्ट्रिक शक क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक इज सडन व्हिच इज हैपन इन अ फ्यू सेकेंड्स ओनली कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं अगर वो इम प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन लिए होते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक सडनली आपको लग जाता है या फिर सडनली आप इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा अफेक्टेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक बहुत कम समय लेता है आपके बॉडी में फ्लो होने के लिए या फिर आपको लगेगा कि आप इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में आ गए हैं बहुत कम समय उसको आप फ्यू सेकेंड्स कह सकते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत सडन है और बहुत कम समय लगता है किसी को अफेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक किसी के भी कांटेक्ट में आ सकता है अगर आप इम प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे तो बहुत कम समय में वो आपको आपके बॉडी में कॉन्टेक्ट में आ सकता है No one expected to get electric shock, but they get electric shock due to improper of safety precaution or due to lack of knowledge about safety precaution. कोई नहीं चाहता है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगे या फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक के कॉन्टेक्ट में आए लेकिन अगर वो इम प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन में है और इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो वो शॉक के कांटेक्ट में आ सकता है तो हम कैसे जानेंगे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में हैं? इलेक्ट्रिक शॉक स्टिमुलेट दी नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक शॉक जब हमारे बॉडी में फ्लो होता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है साथ ही साथ ये जो स्टिमुलेट हुआ ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में फ्लो करेगा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा साथ ही साथ ये जो स्टिमुलेट होता है कितने समय के लिए होता है वो डिपेंड करता है द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी तो अभी हम जानेंगे ये इंटेंसिटी क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब शॉक कॉन्टेक्ट में आएंगे या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कितने समय के लिए आपको शॉक लगेगा या फिर कितने समय के बाद इलेक्ट्रिक शॉक से या फिर इलेक्ट्रिक करंट से आप रिमूव हो सकते हैं इफ द इंटेंसिटी इज लो देन द ह्यूमन कैन रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट बट इफ द इंटेंसिटी इज हाई इन ह्यूमन बींग और ह्यूमन बॉडी देन इट मे और मे नॉट रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक कहने का मतलब यह है अगर इंटेंसिटी कम है ह्यूमन के बॉडी में तो वो इजीली अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से रिमूव कर सकता है अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो अपने आप को इजीली या फिर आसानी से इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट से नहीं उभार सकता है तो अब तक हम डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या है इलेक्ट्रिक शॉक होने से क्या होता है इसके साथ इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में जो विक्टिम आता है कितने समय तक वो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि इंटेंसिटी के बारे में हम डिस्कशन किए अभी हम डिस्कशन करेंगे जो विक्टिम इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में है उसको हम कैसे इजीली रेस्क्यू कर सकते हैं उसको उसका लाइफ सेव कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे टू रेस्क्यू दिक्टिम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स जिसको इलेक्ट्रिक शक लगा है उसको रेस्क्यू करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स कुछ नोट कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है जिसके मदद मतलब से हम इसको रेस्क्यू कर सकते हैं तो जानते हैं वो क्या है सबसे पहला पॉइंट है इंसुलेटेड योर सेल्फ ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑफ अ विक्टिम हु गेटिंग इलेक्ट्रिक शक तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है जब आप किसको रेस्क्यू करेंगे जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में है तो सबसे पहले आप खुद को इंसुलेटेड कीजिए ताकि आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं 
अगर आप डायरेक्टली जाके उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक आपके बॉडी के अंदर फ्लो हो सकता है और आप भी इलेक्ट्रिक शॉक के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं इसलिए सबसे पहले अपने आप को खुद को या फिर वो बंदा जो रेस्क्यू करने के लिए जाएगा अपने आप को सबसे पहले इंसुलेटेड करेगा कैसे करेगा बाय स्टैंडिंग ऑन ए रबर मैट या फिर बाय स्टैंडिंग ऑन अ वुड या फिर बाय यूजिंग रबर ग्लोव्स अब जानते हैं दूसरा स्टेप्स के बारे में जिसके मदद से आप रेस्क्यू आसानी से कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट है ट्राई टू स्टैंड अप ऑन अ रबर मैट आप कोशिश कीजिए कि रबर मैट के ऊपर खुद को स्टैंड करने के लिए उसके बाद आप विक्टिम को रेस्क्यू करने के लिए कोशिश कीजिए पॉइंट नंबर थ्री इफ इट इज पॉसिबल देन ऑफ द मेन स्विच अगर ये पॉसिबल है या फिर संभव है आपके पास में मेन स्विच है आप देखा कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक में कॉन्टेक्ट में आ गया है तो उस सर्किट का जो मेन स्विच है आप उसको ऑफ कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल है तो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होता है पर अगर ये पॉसिबल है कि आप देखा कोई इलेक्ट्रिक शॉक के कॉन्टेक्ट में है और आपके पास में मेन स्विच है तो उसको सबसे पहले ऑफ करने की कोशिश कीजिए पॉइंट नंबर फोर डोंट टच द विक्टिम विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन अगर आप खुद को प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं किए हैं तो गलती से भी विक्टिम को रेस्क्यू नहीं कीजिए क्यों अगर आप खुद प्रिकॉशन में नहीं है अगर आप उसको रेस्क्यू करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको भी शॉक लगेगा आप भी उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉक में लटक सकते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए खुद अपने आप को प्रॉपरली प्रिकॉशन में लाने के लिए लास्टली इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन और केस अकर देन कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली अगर आप इसी टाइप का सिचुएशन को फेस करते हैं इस टाइप का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है अगर आप इसी टाइप का सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो आप फॉलो करके उसको रेस्क्यू करेंगे साथ ही साथ आप डॉक्टर को कॉल करना मत भूलिएगा क्योंकि जब इलेक्ट्रिक शॉक किसके बॉडी में फ्लो होता है तो उसको उभरने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर उभर नहीं सकता है तो आप कोशिश कीजिए विक्टिम को रेस्क्यू करने के साथ ही साथ आप डॉक्टर को कॉल कीजिए ओके फ्रेंड्स टाइम्स टू वाइंड अप दिस एपिसोड अगर आपके पास कोई सवाल है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक शॉक देन कनेक्टेड विथ मी बाय कमेंट फॉर मोर वीडियो यू कैन क्लिक ऑन आई कैड and also watch these videos till then subscribe like and share asutosh architecture also press the notification bell with all option for new notification thank you